続いては、えー、10年以上前の飛鳥先生の本の中でアメリカ人予知位能力者、うん、ジーン・ディクソンの発言が紹介されていてその中にロシアは北方領土を返還する、はい、いや北方領土に駐屯するのは国連軍になる、うん、などが書かれてありました、うんえー、飛鳥先生は今後の日露関係や北方領土がどうなっていくと予測されていますか、はい、教えていただけると幸いです,、うんですねまあ、おそらくあの日本に復帰する前にワンクッションあるとすれば、はい、確かにあのその当時は国連軍という名前じゃなくて世界統一政府軍になるかもしれないけどどちらにしてもそういうあの第三者的機関が一時預かるという状況というのはありえますね。あそうですか、ええでえー、ロシアは特に今のプーチンはあ,ある模索があって、ねうんえー、北方領土を返そうとしているだから、その意味ではジーン・ディクソンの,あの予知というのは、うんまあ、結果往来で言えば間違いなくその方向で進んでますね彼女は同時に日本に来た時にもうだいぶ昔でしたけど、ね、まだ 11pm という番組があって、ね懐かしいえー、大橋巨泉が司会している中で急に太陽の反対側にもう一つのプラネットがあるって言ったの。ええ、お、巨船びっくりしちゃってさ、はい、どうも。し、その時のそのシナリオになかった発言みたいだった。急に始めて。いや、もう一つの地球のような星が回ってるって。でも本当はね、ケプラの法則会ってね、実は。綺麗な円じゃないんです、みんな楕円になってますからね。うん要は太陽に近づいた時は近似点といって速度が速くなる、うん、遠のくと円似点って速度が遅くなるそれが微妙に重なると必ず見えてくるんですよ。はーはーえで太陽の,あの重力こう光が曲がりますから多少隠れると見えてくる、うん、だからないと言われたんだけど、はい、天,体小図あの天体小軌道ってあってね実はややこしいですけど、うんうんうん、要はちょっとずれてるんだけど同じような軌道があって太陽を中心にしてね回ってれば。同じようなそほぼ似てますから見えてこないんで,でもそれでもやわずかな速度差ってあるからそのうち見えてくるこれがサクソファーサクソファーええあのえー、ホビ族が予言している、えー、天体なんですね青い天体それが出てきたらもうタイムリミットそうするとはい木星から新しい天体が生まれるんです。出産するんです。それが何日で地球にやってくる。その時にその天体を地球上で見ていた人々は